Hello dear students welcome back to Arena Tutorials Today we will see how to give first aid in case of emergencies like fire burns chemical burns animal bites etc so let's start the class If you are new to my channel do subscribe it and make sure to hit the bell icon so that you would not miss any of my upcoming videos Fracture सो so, फ्रैक्चर तो बहुत कॉमन वर्ड है सबको पता है बहुत बार ऐसा होता है कि किसी ना किसी का तो गिरने से हड्डी टूट ही जाता है सो दैट कंडीशन इज कॉल्ड फ्रैक्चर सो फ्रैक्चर मीन्स अ क्रैक और ब्रेक इन अ बोन ना व्हाट आर द सिम्टम्स एंड साइंस हम लोग को कैसे पता चलेगा वेदर वी हैव अ ब्रोकन बोन सो इफ गिरने के समय वी हीयर अ ग्राइंडिंग नॉइस अगर आप लोग गिर रहे हो मीन्स ऐसा नहीं है कि गिरना ही है समटाइम्स हम लोग स्लिप हो जाते हैं या कहीं से गिर जाते हैं सो इफ एट दैट टाइम We hear a grinding noise. इतना जोर से आवाज आएगा लगेगा कि कुछ टूट गया है वो सुनाई देता ही है So at that time ये समझ लो कि आपका हड्डी टूट गया है Then if there is a swelling, गिरने के बाद like अगर आपको हाथ में बहुत जोर से लगा है like अगर आपका हाथ का हड्डी ही टूटा है so वो area एकदम swell हो जाएगा फूल जाएगा थोड़ा सा वो अलग color में convert हो जाएगा So at that time वो भी एक sign होता है of a broken bone. And third is the injured part is difficult to move. अगर हम लोग हाथ का ही बात कर रहे हैं सो वो पार्ट को आप मूव ही नहीं कर पाओगे और अगर आप ट्राई भी करोगे मूव करने का सो बहुत पेन होगा एंड इफ आप उस ब्रोकन बोन्स या ब्रोकन हाथ से अगर आप कुछ उठाने का कोशिश कर रहे हो कुछ भी सामान सो मत उठाना बिकॉज बहुत ही अनबियरेबल पेन होता है सो इफ ये सब चीजें हो रही है दैट मीन्स अब बी श्योर दैट यू आर हैविंग अ ब्रोकन बोन सो वॉट शुड बी डर्न क्या फर्स्ट एड इसके लिए हम लोगों को देना चाहिए so if we find anyone with a broken bone we should do the following things pehla try to keep the patient calm wo patient ko aap ekdam calm rakho usko bolo shanti se baithega and tell him or her to lie on back and remove any portion of clothing covering the area of fracture pehla step hai usko shanti se baithao dusra usko bolo acche se comfortably baithega and if broken part mein like agar haath toot gaya hai so wo toota hua area mein if any uh, वॉट एनी पोर्शन ऑफ क्लॉथिंग इज देयर तो उसको हम लोगों को रिमूव कर देना चाहिए देन सेकेंड इज वी शुड अप्लाई स्प्लिंट टू दैट एरिया देखो स्प्लिंट हम लोग देखे हैं आप लोग भी देखे होंगे नया वर्ड होगा बट स्प्लिंट इज अ वेरी कॉमन थिंग जब भी किसी का हड्डी टूटता है अगर मैं आ, पैर का बात करूंगी सो so, वो इंसान को बैठाने के बाद आप लोग माइंड किए होंगे कि उसके पैर के नीचे में ना एक या फिर तकिया लगा देते हैं या फिर आ, बहुत सारे बुक्स रख देते हैं बुक के ऊपर उसको पैर रखवाते हैं ताकि उसका पैर एकदम स्ट्रेट हो सो दैट मीन्स वॉट दैट इंडिकेट्स अ स्प्लिंट वो स्प्लिंट ही होता है सो स्प्लिंट इज अ पीस ऑफ वुड या फिर वो मेटल हो सकता है या फिर वो कार्डबोर्ड हो सकता है एंड उसको क्या करते हैं दैट इज टाइड टू अ ब्रोकन आर्म और लेग अगर हाथ टूटा है तो हाथ में उसको कनेक्ट करते हैं मीन्स हाथ में अटैच करते हैं और अगर लेग टूटा है तो ऑब्वियसली लेग से उसको अटैच करते हैं क्यों करते हैं वॉट इज द मेन फंक्शन ऑफ द स्प्लिंट ये क्यों लगाया जाता है और इसका काम क्या होता है स्प्लिंट लगाने से हम लोगों का ब्रोकन आर्म और लेग एक राइट right पोजिशन में अलाइन रहता है बिकॉज इफ हम लोग अपना टूटा हुआ हाथ को या पैर को मूव करेंगे सो हमारा हड्डी इधर उधर घसक जाएगा सो दैट दैट इज नॉट गुड वो बहुत डेंजरस होगा इसीलिए हम लोग स्प्रिंट अप्लाई करते हैं एंड मैनी मोर थिंग्स कैन ऑल्सो बी यूज एज अ स्प्रिंट लाइक सीट्स ऑफ न्यूज पेपर बहुत सारा न्यूज पेपर का आप लोगों के पास शीट्स है उसको जोड़ दो और आपका पैर उस न्यूज पेपर के ऊपर में से रख लो लाइक वो एक सही पोजिशन में रहेगा इन इन प्लेस ऑफ न्यूज पेपर अगर घर में मैगजीन अवेलेबल है कार्डबोर्ड अवेलेबल है या पीलो बेस्ट ये तो हर जगह अवेलेबल होता है हर किसी के घर में सो so ये सब को हम लोग यूज कर सकते हैं एज अ स्प्लिंट सो अप्लाई अ स्प्लिंट टू गिव सपोर्ट टू द ब्रोकन बोन कोई भी हड्डी टूटा है स्प्लिंट अप्लाई करो ताकि हमारा ब्रोकन बोन को सपोर्ट मिले एंड ट्राई टू अवॉइड अननेसेसरी मूवमेंट अननेसेसरी मूवमेंट करो ही मत ऐसा बोला जाता है कि अगर आपका हाथ या पैर या जो भी इंजर्ड पार्ट है उसको हिलाओ ही मत जैसा है वैसे रह दो अगर आप लोग ऐसे रखे हो उसको वैसे ही रह दो कोई दरकार नहीं है कि ऐसे करना है या ऐसे करना है मत करो अगर आप लोग करोगे तो वो बहुत ज़्यादा डेंजर होगा नाउ स्लिंग जैसे स्प्लिंट हम लोग पढ़े थे पीस ऑफ कार्डबोर्ड वो सब वैसे एक स्लिंग भी एक चीज़ होता है आप लोग माइंड किए होंगे लाइक किसी का भी अगर हाथ टूटता है सो so, वो हाथ में एक पट्टी बांध के आता है जो कि शोल्डर से क्रॉस करता है और उसका हाथ अपने चेस्ट एरिया के सामने में वो अपना हाथ को प्लेस करके रखता है सो दैट इज अ स्लिंग 
स्लिंग एक ऐसा बैंडेज होता है विच पास थ्रू द शोल्डर वो हमारा शोल्डर के थ्रू पास होता है सो so दैट वो हम लोगों का अपर लिम्ब का मीन्स अपर इंजर्ड लिम्ब को सपोर्ट कर सके अगर मैं यहाँ पर मैं अपर लिम्ब लिखी हूँ लिम्ब का मतलब होता है हाथ पैर अपर लिम्ब मतलब मेनली यहाँ पर हाथ का बात हो रहा है सो so, स्लिंग एक ऐसा बैंडेज होता है विच पास थ्रू द शोल्डर हमारा शोल्डर से वो पास होता है क्यों उसको लगाया जाता है बिकॉज अगर अपर कुछ भी अगर हमारा इंजर्ड लिम्ब है ऊपर एरिया में सो so वो उसको सपोर्ट कर सके एंड वेन डू वी नीड अ स्लिंग हम लोगों को स्लिंग कब चाहिए इफ हमारा हैंड या हमारा ये कलाई दिस रिस्ट रिस्ट आर्म शोल्डर अगर ये सब में इंजुरी आ जाती है मेनली अगर यहाँ का हड्डी में कुछ प्रॉब्लम हो जाता है घसक जाता है या वॉट एवर थिंग्स लाइक इस टाइप का कुछ भी अगर होता है सो एट दैट टाइम वी मेनली यूज और वी मेनली नीड अ स्लिंग तो स्लिंग से क्या होता है इट इट प्रिवेंट्स आवर हैंड आवर आर्म एंड शोल्डर फ्रॉम मूविंग सो आवर इंजरी कैन हिल ये लगाने से क्या होता है हमारा जो इंजर्ड पार्ट है वो एज इट इज जिस पोजिशन में है वो वैसे ही रहेगा एंड इफ हम लोग उसको अननेसेसरीली मूव नहीं करेंगे तो वो घाव जल्दी भरेगा घाव जल्दी भरेगा मीन्स हमारा हड्डी जल्दी से ठीक हो जाएगा फर्स्ट एड फॉर बर्न्स बर्न्स मीन्स जलना सो so बर्न्स हम लोगों को बहुत सारे केसेस में हो सकता है लाइक like अगर हम किचन में काम कर रहे हैं सो so किचन में इफ़ बाई चांस हमारा कपड़े में आग लग गया या फिर हम फायर क्रैकर जला रहे हैं और पटाखा से हम लोगों को जल मीन्स हम लोग जल गए सो देर आर मैनी केसेस जिसमें हम लोगों को बर्न्स हो सकता है सो so बर्न्स भी अलग अलग टाइप के होते हैं समटाइम्स देखना हम लोग को बहुत ही हल्का जलता है ठीक है सो दैट इज़ कॉल्ड माइनर बर्न सो माइनर बर्न में हम क्या कर सकते हैं सो इफ बाई चांस यू आर हैविंग अ माइनर बर्न थोड़ा छोटा मोटा सा जला है सो एट दैट टाइम नो नीड टू वरी होल्ड द बर्न एरिया अंडर कोल्ड वाटर अंटिल द पेन इज इज लाइक हम लोग अगर घर में सोच लो आ, अचानक से मीन्स एग्जाम्पल हम लोग रोटी बना रहे हैं एंड रोटी बनाते बनाते रोटी को हम लोग को पलटना है रोटी नहीं पलट के हम लोग तवा टच कर देते हैं तो क्या होता है हाथ में लगता है तो हम लोग क्या करते हैं उस समय फट से जाते हैं एंड ठंडा ठंडा पानी में अपना हाथ को डिप कर देते हैं तो so, यही चीज़ करना चाहिए इन केस ऑफ माइनर बर्न होल्ड द बर्न एरिया अंडर कोल्ड वाटर अंटिल द पेन इज इज या फिर एक चीज़ में आप पानी ले लो और अपना हाथ को उसमें डुबा के रखो कब तक जब तक आपका पेन थोड़ा कम ना हो जाए देन इन्फेक्शन का भी चांस होता है सो टू प्रिवेंट इन्फेक्शन इन्फेक्शन को प्रिवेंट दूर रखने के लिए वॉट वी कैन डू वी कैन अप्लाई एन एंटीसेप्टिक लोशन ऑन द अफेक्टेड पार्ट जो भी पार्ट में आपका बर्न आया है माइनर बर्न जस्ट टेक एनी एंटीसेप्टिक लोशन और उसको वहाँ पर लगा लीजिए देन इन केस अगर बाई चांस आपके पास एंटीसेप्टिक लोशन नहीं है घर में अवेलेबल नहीं है सो नो नीड टू वरी घर में सबके घर में बेकिंग सोडा इज अवेलेबल बेकिंग सोडा हम लोग की मम्मी लोग पकौड़ी में डालती है ओके सो बेकिंग सोडा थोड़ा लोगे उसमें हल्का सा पानी डाल के थोड़ा सा पेस्ट बनाना एंड जो भी अप्लाइड एरिया है उसमें उसको धीरे 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 ऐसे नहीं कि जोर से करोगे धीरे धीरे उसको अप्लाई करके छोड़ दो वो बहुत जल्दी आपका ठीक हो जाएगा देन वो तो हो गया माइनर बन के बारे में नाव इन केस ऑफ सीवियर बन सीवियर बन का मतलब होता है भयंकर अगर आपको कुछ ज़्यादा ही अगर जल गया है कुछ बॉडी पार्ट सो दैट इज कॉल्ड अ सीवियर बन कंडीशन ऑफ अ सीवियर बर्न सो उस समय हम लोगों को देख एक चीज तो देखने को मिलता है लाइक नॉर्मली आई डोंट नो वॉट एवरी वन कॉल इट बट उसको हम लोग ब्लिस्टर बोलते हैं एक छाला टाइप हो जाता है एक बम्प हो जाता है एरिया फूल जाता है कुछ पार्ट अगर मेरे हाथ में जलेगा तो वो एरिया फूल जाएगा तो दैट इज कॉल्ड छाला इन हिंदी वी कॉल दैट इज छाला एंड इन इंग्लिश दैट इज कॉल्ड ब्लिस्टर सो इफ आप लोगों का ऐसे ब्लिस्टर हो गया है सो डोंट एवर ट्राई टू प्रीक दैट ब्लिस्टर बहुत बच्चे क्या करते हैं ना अगर वो ब्लिस्टर आ जाता है तो वो लोग सोचते हैं उसको फोड़ दें डोंट डू दैट वो बहुत पेनफुल होता है एंड दैट इज ऑल्सो नॉट गुड इन्फेक्शन फैलने का बहुत डर होता है सो इफ आपका ब्लिस्टर आ जाता है सो डोंट प्रीक दैट ब्लिस्टर सो वॉट टू डू जस्ट कवर दैट अफेक्टेड एरिया विथ द स्टेराइल क्लॉथ टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम जर्म्स एंड डस्ट सो वो एरिया को क्या करना एक बहुत ही साफ स्टेराइल का मतलब होता है एकदम क्लीन ओके सो एक स्टेराइल कपड़ा लेके उस एरिया को एकदम धीरे से लाइक like एकदम धीरे से उसको कवर कर लो बिकॉज जला हुआ एरिया है ना तो उसको जोर से कवर करना इज नॉट गुड कवर करने से क्या होगा ना इन्फेक्शन का बिल्कुल चांस नहीं रहेगा एंड बाय कवरिंग इट हम लोग अपना उस वुंड को प्रोटेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम जम्स एंड डस्ट देन वी शुड नेवर एवर ट्राई टू ट्रीट दैट सीवियर बर्न विथ कोल्ड वाटर 
हम लोग बहुत बार क्या करते हैं ना सीवियर बन में ठंडा पानी डाल देते हैं सो नो ये चीज़ नहीं करना चाहिए वाई बिकॉज इट कैन कॉज शॉक इट कैन कॉज शॉक इफ द विक्टिम इज इन अ स्टेट ऑफ शॉक लेकिन अगर जो विक्टिम है विक्टिम मतलब लाइक like, कोई अगर जल गया है तो उसको हम लोग विक्टिम बोलते हैं बिकॉज हम लोग बर्न का बात कर रहे हैं तो यहाँ पर इफ कोई जल गया या किसी को लाइक like, इस टाइप का प्रॉब्लम हुआ है तो दैट पर्सन इज कॉल्ड अ विक्टिम सो अगर वो विक्टिम इज इन अ स्टेट ऑफ शॉक बहुत ही शॉक्ट फॉर्म में है वो शॉक्ट स्टेट में है देन जस्ट गिव हिम सम वॉर्म ड्रिंक देन वी कैन ऑल्सो अप्लाई अ स्टेराइल पीस ऑफ क्लॉथ डिप्ड इन अ सोल्यूशन ऑफ बेकिंग सोडा ऑन द अफेक्टेड एरिया सेम इस अफेक्टेड एरिया में इस केस में भी हम लोग एक साफ कपड़ा को बेकिंग सोडा और पानी का लाइक जो मैं बताई थी ना पेस्ट बनाना है उसमें डीप करके उस एरिया को कवर कर सकते हैं उससे क्या होता है ना बहुत जल्दी हम लोग को रिलीफ मिलता है ओके okay, तो ये हो गया अबाउट सीवियर बर्न बट वॉट टू डू इन केस ऑफ अ केमिकल बर्न बिकॉज हम लोग जैसे कि लैब में जो साइंस टीचर्स होते हैं वो लोग मेनली लैब में काम करते हैं सो so, लैब में तो काफ़ी केमिकल्स होता है मेनली आई एम टॉकिंग अबाउट केमिस्ट्री लैब तो वहाँ पर बहुत चांस होता है कि केमिकल्स गिर जाते हैं सो so, केमिकल्स गिरने से सीवियर बर्न्स भी आ सकता है और ज़रूरी नहीं है कि आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट केमिकल बहुत लोग जो कार बैटरी एसिड से भी जो काम करते हैं ओके सो वो एसिड भी इज़ ऑल्सो नॉट गुड जो ब्लीचिंग पाउडर्स होते हैं ओके okay, और जो ब्लीच यूज़ करते हैं बहुत जन ब्लीच भी यूज़ करते हैं सो दैट ब्लीच इज़ ऑल्सो वन टाइप ऑफ केमिकल वो गिर जाने से भी बहुत ही सीवियर एंड बहुत ही अनबियरेबल पेन होता है सो इन दिस केस व्हाट टू डू केमिकल बर्न्स को हम लोग कैसे ठीक कर सकते हैं सो द फर्स्ट स्टेप इज इफ कोई केमिकल हमारे स्किन में गिर गया है दौड़ के जाओ ठंडा पानी में अपना हाथ को लगाओ मिस डालो या फिर नल ऑन करो और अपना हाथ को अफेक्टेड एरिया को अगर यहाँ गिरा है तो ये वाला एरिया को एकदम पानी के अंदर रखो फॉर एटलीस्ट टेन टू फिफ्टीन मिनट्स ये करने से क्या है ना जो एक्स्ट्रा केमिकल्स लाइक हमारे बॉडी में गिरा है वो एकदम फ्लश आउट हो जाता है सो द फर्स्ट स्टेप इज फ्लश द केमिकल ऑफ द स्किन विथ कूल रनिंग वाटर फॉर एटलीस्ट टेन मिनट्स देन सेकेंड स्टेप इफ वो एरिया में कुछ ज्वेलरी है या कुछ क्लॉथ है सो so उसको आप थोड़ा निकाल लो बिकॉज उस, उसमें भी तो गिरा होगा केमिकल और केमिकल गिरने से मे भी कुछ रिएक्शन हो जाए सो इट्स बेटर टू रिमूव एनी क्लॉथिंग और ज्वेलरी दैट हैज़ बिन कंटेमिनेटेड बाय दैट केमिकल देन थर्ड अब क्या किया जाए सो कवर द बर्न विद द स्टेराइल गॉस एंड सेंड फॉर द डॉक्टर उसके बाद ये दो स्टेप करने के बाद वी कैन डू वन थिंग एक स्टेराइल गॉच लेना गॉच आप लोगों को पता होगा एक पट्टी होता है ना डॉक्टर जो जब ड्रेसिंग करता है तो एक पट्टी यूज़ करता है दैट इज़ कॉल्ड स्टेराइल गॉज अगर बाई चांस स्टेराइल गॉज नहीं है तो एकदम साफ कपड़ा स्टेराइल क्लॉथ उसको यूज़ करोगे उससे क्या करोगे अपना अफेक्टेड एरिया को एकदम अच्छे से कवर करना एंड भागो डॉक्टर के पास बिकॉज ये सब चीज़ों को हम लोग घर में तो ऐसे ट्रीट नहीं कर सकते सो इट्स बेटर फॉर अस टू गो टू द डॉक्टर इससे पहले मैं जो बर्न का और भी अलग अलग बताई हूँ वो सब में भी हम लोगों को डॉक्टर के पास जाना है बट उसके पास जाने से पहले हम लोग क्या अपने घर में कर सकते हैं वी हैव रेड दैट थिंग नाउ फॉर फायर फाइटिंग हम लोग बहुत बार ऐसा न्यूज़ सुने हैं लाइक किसी के घर में आग लग गया पेट्रोल पम्प पे आग लग गया किसी के घर में शॉर्ट सर्किटिंग हो गया सो so ये सब चीज़ें सुन के काफ़ी डर लगता है और हम लोगों को इतना नॉलेज नहीं रहता है कि अगर बाई चांस कभी ये हमारे घर में हो सो so उस समय क्या किया जाए so today we will see each and everything no need to panic just we will read each and everything और इससे हम लोग को थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाएगा कि इफ बाई चांस हमारे घर में कभी ये सब चीज़ें होता है सो so हम लोग उसको कैसे डील कर सकते हैं सो इफ अ फायर इज कॉस्ट बाई पेट्रोल देखो अगर बाई चांस कोई भी तेल से ठीक है अगर पेट्रोल से या फिर कोई भी तेल से घर में या कहीं पर भी आग पकड़ रहा है सो so आप लोगों का पहला रिएक्शन क्या होगा आप लोग क्या सोचोगे करने का दौड़ के जाओगे पानी लेके आओगे और उसमें डाल दोगे बट दैट इज रॉन्ग एक चीज याद रखना जो पेट्रोल या फिर कोई ऑयल जो किसी भी ऑयल का अगर मैं बात करूंगी वो लोग पानी से काफी काफी हल्के होते हैं बहुत लाइट होते हैं एंड आप लोगों को पता होगा कि जितनी भी लाइट चीजें होती है हल्की चीजें होती है वो लोग पानी में क्या करते हैं फ्लोट करते हैं तैरते हैं सो पेट्रोल बींग लाइटर देन वाटर वो क्या करेगा अगर आप लोग पानी फेंकोगे ना तो पानी के ऊपर आ जाएगा सरफेस में और वो आराम से पानी के ऊपर फ्लोट करेगा और आगे फिर से कंटिन्यू करेगा जलना बूतेगा ही नहीं सो दैट इज़ अ वेरी बैड आइडिया सो इस केस में या इस कंडीशन में आग को कैसे बुताएं सो वेरी सिंपल थिंग थ्रो लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ सेंट ऑन इट बालू फेंको 
आप लोग माइंड किए होंगे जितने भी पेट्रोल पंप होते हैं ना वहाँ पर खूब वो लोग बालू का बोरा रख रखते हैं ओके सैक ऑफ सैंड वो लोग काफ़ी रखते हैं तो इसका रीज़न ये है बचपन में जब हम लोगों को नहीं पता था तो हम लोग हमेशा सोचते थे कि क्यों पेट्रोल पंप में ये चीज़ रखा जाता है बट जैसे जैसे हम लोग पढ़े तब हम लोगों को आइडिया आया कि यस बाई चांस अगर कभी फायर लग जाए यहाँ पर बिकॉज पेट्रोल तो लाइट होता है किससे वाटर से सो उस समय वाटर तो कुछ काम नहीं आएगा सो so, आग को बुताने के लिए टू एक्सटिंग्विश फायर क्या किया जाता है लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ सैंड इज थ्रोन एक्चुअली सैंड थ्रो करने से क्या है लाइक like, अगर एग्जांपल कोई चीज़ जल रहा है अगर मैं उसके ऊपर में ऐसे बालू फेंक दी तो जलता हुआ चीज़ के ऊपर में क्या आ गया बालू आ गया एंड एक चीज़ याद रखना कोई भी चीज़ को जलने के लिए ना ऑक्सीजन गैस इज रिक्वायर्ड ये चीज़ याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट अगर हम लोग घर में एल गैस जला रहे हैं बहुत जन वुड जलाते हैं या हम लोग कुछ भी कैंडल वैंडल कुछ भी जलाते हैं अगर कोई चीज़ जलता है सन दैट इज़ पॉसिबल ओनली एंड ओनली ड्यू टू ऑक्सीजन अगर कोई भी चीज़ को ऑक्सीजन हम लोग नहीं देंगे ना तो वो जलेगा ही नहीं इसीलिए लाइक like, अगर कोई चीज़ जल रहा है और उसमें उसके ऊपर हम लोग ऐसे सैंड रख दिए डाल दिए अभी हर जगह से सैंड उसको कवर कर लिया क्या ऑक्सीजन का कहीं से भी एंटर करने का कोई चांस है नहीं है ऑक्सीजन मिलेगा नहीं तो वो चीज़ जलते जलते अपने आप से बूथ जाता है सो पेट्रोल बीइंग लाइटर देन वाटर पेट्रोल क्या करता है मीन्स पा, पानी के ऊपर फ्लोट करता है तैरता है एंड कीप्स बर्निंग सो ये अब याद रखोगे आप लोग और आप लोगों को शायद याद भी हो गया होगा टू एक्सटिंग्विश अ फायर कॉज बाय पेट्रोल हम लोग को क्या नहीं डालना चाहिए वाटर एंड हम लोग वाटर के जगह में क्या यूज़ कर सकते हैं लॉर्ड्स एंड लॉर्ड्स ऑफ सेंड नाव इन केस ऑफ फायर कॉस्ट बाई इलेक्ट्रिसिटी अगर अभी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी से आग का बात करें बिकॉज ये चीज़ हो सकता है देखो अगर अभी तक नहीं हुआ है ना तो ज़रूरी नहीं है कि नहीं होगा बहुत जन के घर में फायर पकड़ लेता है ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी कभी शॉर्ट सर्किटिंग हो जाता है तो कभी कुछ और हो जाता है सो एट दैट टाइम ऑल्सो ऑब्वियसली देखो डर तो लगेगा बट ट्राई टू कीप योर सेल्फ काम एंड सिमिलरली जैसे हम लोग ऊपर में पढ़े थे लाइक like पेट्रोल का यहाँ पर भी डोंट थ्रो वाटर पानी तो बिल्कुल भी मत फेंकना सोचो यहाँ पर अगर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी से आग लग गया है और हम लोग दौड़ के जाएंगे एक बाल्टी में पानी भर के डालेंगे सो हम लोग को करंट मार देगा आप लोग पढ़े हो गया कहीं ना कहीं तो सुने ही होंगे कि वाटर इज़ अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पानी से करंट पास हो जाता है सुने तो हो गया आई एम श्योर सो वाटर हम लोग को नहीं थ्रो करना चाहिए कब इन केस ऑफ फायर कॉस्ट बाय इलेक्ट्रिसिटी सो एट दैट टाइम वॉट टू डू उस समय हम लोगों को सेम सिमिलरली जैसे मैं बताई थी आप लोगों को सैंड फेंको सैंड को हम लोगों को थ्रो करना चाहिए और एक फायर एक्सटिंग्विशर भी आता है आप लोग अपने स्कूल में माइंड किए हो गए लैब के बाहर में ना एक फायर एक्सटिंग्विशर एक बड़ा सा रेड कलर का एक फायर एक्सटिंग्विशर लगा रहता है सो दैट फायर एक्सटिंग्विशर मेनली वो क्या करता है आगे को बुताने में हेल्प करता है सो so इफ अभी एक कंडीशन हम लोग पढ़ते हैं कि अगर हम लोग वाटर थ्रो कर रहे हैं टू एक्सटिंग्विश फायर कॉस्ट बाय इलेक्ट्रिसिटी सो मैं आपको बोली थी ना क्या होगा उससे क्या होता है हम लोग को करंट मारेगा ओके सो मेनली दैट कंडीशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोक्यूशन दैट इज कॉल्ड व्हाट इलेक्ट्रोक्यूशन सो आई हैव रिटन हियर द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोक्यूशन इलेक्ट्रोक्यूशन का मतलब होता है इट इज़ अ डेथ और सीवियर इंजुरी बाय इलेक्ट्रिक शॉक और करंट पासिंग थ्रू द बॉडी अगर हम लोग पानी फेंकेंगे तो हम लोगों का या तो डेथ भी हो सकता है या फिर सीवियर हम लोगों को करंट या शॉक मारेगा तो वो तो अच्छी बात है क्या नहीं है ना तो दैट कंडीशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोक्यूशन सो कभी भी अगर घर में इलेक्ट्रिसिटी से आग पकड़ता है तो क्या यूज़ करना है हम लोगों को वी कैन यूज़ और वी शुड यूज़ सैंड एंड अगर फायर एस्टिंग्विशर है तो और भी अच्छी बात है इसको यूज़ भी करना आना चाहिए बहुत जगह पड़ा रहता है लेकिन किसी को यूज़ करना नहीं आता है सो so, इसको यूज़ करना भी हम लोगों को सीख लेना चाहिए नाउ अभी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आ गया इफ़ अ पर्सन क्लॉज कैच फायर ऐसा तो होता ही है हम लोग कितना न्यूज़ सुनते हैं कि वो कोई जल के मर गई या वो जल के मर गया अगर किसी भी इंसान के कपड़े में आग पकड़ लेता है इफ़ अ पर्सन क्लॉज गैच कैच फायर सो एट दैट टाइम देखो अगर कभी भी किसी को भी इस टाइप का प्रॉब्लम फेस करने को मिलता है सिचुएशन फेस कोई करता है सो ना दिमाग तो काम नहीं करता ठीक है लेकिन हम लोगों को ना बहुत सारी चीज़ें याद रखना चाहिए पहला कि दौड़ना तो बिल्कुल नहीं चाहिए पर आ, हम लोग देखे हैं कि लाइक जिसका भी ऐसा कंडीशन जो भी फेस करता है वो बेचारा इधर से उधर वो दौड़ता रहता है पर दैट इज़ दैट इज़ नॉट वॉट 
वो चीज़ अलाउ नहीं रहता है मीन्स वो नहीं करना चाहिए बिकॉज अगर हम लोग दौड़ेंगे ना दौड़ने से क्या है हवा मिलेगा हमारा वो आगे को हवा मिलता है फायर को हवा मिलता है जिससे ज़्यादा ऑक्सीजन मिलता है और आगे का फ्लेम और स्पीड हो जाता है सो डोंट अलाउ हिम टू रन अगर बाय चांस किसी के साथ ऐसा हो रहा है सो डोंट अलाउ हिम टू रन वाई बिकॉज अगर वो दौड़ेगा तो उसका आग का लपटे लाइक फ्लेम वो और इंक्रीज हो जाएगा सो so, क्या करना चाहिए मेक हिम रोल ऑन द ग्राउंड आप लोग अपने बुक में देखना श्योर आई एम श्योर कि इसका डायग्राम दिया रहेगा लाइक like वो इंसान को जमीन में ना रोल करना चाहिए लाइक like बॉल रोल कर करके जाता है ना तो इस इस कंडीशन में वो इंसान को ऐसे रोल करना चाहिए लेट लेट के एकदम रोल करना चाहिए एंड एक मोटा सा ब्लैंकेट अगर हम लोग को मिल जाता है तो वो इंसान के चारों तरफ जल्दी से एकदम लपेट देना चाहिए बिकॉज अगर वो इंसान है अगर मैं ऐसे लपेट दी क्या लपेटी ब्लैंकेट लपेटी अब मैं आप लोगों को इससे पहले बताई हूँ कोई भी चीज़ जलता है तो उसको क्या चाहिए ऑक्सीजन गैस अभी अभी एग्जाम्पल सोच लो वो जल रहा है तो उसको आराम से ऑक्सीजन गैस मिल रहा है अभी मैं उसके ऊपर में ब्लैंकेट लपेट दी क्या अभी उसको ऑक्सीजन गैस मिलेगा नहीं मिलेगा अगर ऑक्सीजन गैस नहीं मिलेगा तो क्या उसका वो जो जल रहा था फायर वो और जलेगा नहीं जलेगा तो धीरे धीरे फायर एकदम बंद हो जाता है सो कवर हिम विथ अ वेरी थिक ब्लैंकेट जिससे क्या होगा थिक ब्लैंकेट डालने का मतलब क्या है इससे क्या होता है ना इट विल पुट आउट द फायर पुट आउट मतलब भुजा देना इट विल पुट आउट द फायर बाय कटिंग ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन का सप्लाई को पूरा कट कर देता है एंड आगे एकदम बुझ जाता है नाउ फर्स्ट एड फॉर एनिमल बाइट्स एनिमल बाइट इज़ अ वेरी कॉमन थिंग बच्चे लोगों को तो एनिमल्स काटते ही हैं बिकॉज बदमाशी इतना करते हैं बच्चे लोग इफ आई विल टॉक अबाउट डॉग बाइट या फिर कैट बाइट सो so, ये सब सिर्फ सबको पता है लाइक दैट एनिमल्स मेनली कैरी वेरी डेडली डिजीज और वेरी डेडली वायरस विद दैम ऑन देयर बॉडी दैट इज रेबिस वायरस विच वायरस रेबिस वायरस सो दिस रेबिस वायरस इज मेनली प्रेजेंट इन द सलीवा ऑफ अन इन्फेक्टेड एनिमल अगर कोई इन्फेक्टेड एनिमल है इफ आई विल टॉक अबाउट डॉग सो डॉग के सलाइवा में सलाइवा मीन्स उसका थूक उसमें मेनली एक वायरस प्रेजेंट होता है दैट इज कॉल्ड रेबिस वायरस एंड इसी रेबिस वायरस की वजह से हम लोगों को रेबिस हो जाता है जिससे पहले चौदह इंजेक्शन लेना पड़ता था बट अभी वो कम हो गया है सो इफ बाई चांस आप लोगों को इफ डॉग या कैट या कोई भी लाइक एनिमल काट दे रहा है सो एट दैट टाइम वॉट टू डू अप्लाई डायरेक्ट प्रेशर अंटिल ब्लीडिंग स्टॉप ऑब्वियसली अगर खून निकल रहा है तो थोड़ा सा प्रेशर लगाना पड़ता है ताकि खून बंद हो जाए देन वॉट टू डू आफ्टर दैट वॉश दैट एरिया विथ सोप एंड वाटर टू रिमूव जर्म्स ऑब्वियसली बिकॉज हम लोग को अगर डॉग काट दिया है तो उस एरिया में उसका सलाइवा और पता नहीं क्या क्या चीज़ें लगा होगा सो so, उस एरिया से जर्म्स को हटाने के लिए हम लोगों को उस एरिया को सोप एंड वाटर से अच्छे से धोना चाहिए देन आफ्टर दैट अप्लाई एनी एंटीसेप्टिक लोशन एंटीसेप्टिक लोशन लगाने से क्या होगा इन्फेक्शन का चांस हट जाएगा देन कवर दैट एरिया विथ अ स्टेराइल गॉस एकदम साफ स्टेराइल गॉस अगर गॉस नहीं है तो मैं बता चुकी हूँ इन प्लेस ऑफ गॉस वी कैन यूज अ वेरी क्लीन क्लॉथ अपना वो एरिया को क्लीन क्लॉथ से कवर करो एंड लेके जाओ उसको किसके पास डॉक्टर के पास देन फॉर स्नेक बाइट्स इन केस ऑफ स्नेक बाइट्स ट्रीटमेंट शुड बी गिवन इमीजिएटली अगर हम लोग थोड़ा भी लेट करेंगे तो इंसान मर सकता है सो फॉर स्नेक बाइट्स और इन केस ऑफ स्नेक बाइट्स ट्रीटमेंट मस्ट बी गिवन टू दैट विक्टिम इमीजिएटली सो वॉट टू डू सबसे पहले तो द स्टॉप द फ्लो ऑफ ब्लड टू द हार्ट हम लोग को ट्राई करना चाहिए कि अगर सांप काट दिया है तो उस इंसान का खून लाइक like वो ब्लड तक ना पहुँचे सो so उसके लिए क्या करेंगे जस्ट अप्लाई अ टर्निक वेट जस्ट अब द बाइट अगर एग्जाम्पल एग्जाम्पल सोच लो अगर मुझे यहाँ सांप काटा सो so इसके ऊपर वाला एरिया में मैं एकदम टाइट बैंडेज एकदम टाइट बैंडेज बांध दूंगी क्यों क्योंकि यहाँ से वो खून मीन्स खून में क्या जहर है वो यहाँ तक या अंदर मेरे हार्ट तक ना पहुँचे सो so कोई भी एरिया में अगर सांप काटा है तो उससे ऊपर एरिया में एकदम टाइट बैंडेज जिसको हम लोग टर्निक वेट भी बोलते हैं इसको आप लोग बांध दो आफ्टर दैट भागो डॉक्टर के पास जस्ट रस टू द डॉक्टर और हम लोग कुछ नहीं कर सकते हम लोग एक ही चीज़ कर सकते हैं दैट इज वी कैन रश टू द डॉक्टर फॉर पॉइजनिंग समटाइम्स कोई गलती से कुछ पॉइजनस लिक्विड पी लेता है या फिर कोई जान मुझ के पीता है सो एट दैट टाइम वॉट कुड बी डन और वॉट शुड बी डन सो पहला तो देखो एक चीज़ ध्यान देना घर में हम सब के घर में मेडिसिन काफ़ी अवेलेबल रहते हैं ला ला के हम लोग स्टॉक रखते हैं कीप ऑल द मेडिसिन अवे फ्रॉम द रीच ऑफ द चिल्ड्रेन 
बच्चों से तो कोसो दूर रखो डोंट जस्ट लेट योर चाइल्ड टू प्ले विद दैट मेडिसिन बच्चे लोग मजाक मजाक में खेलते खेलते अगर मेडिसिन खा लिए तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो होगा ही सो so, सबसे पहले क्या करो प्रिकॉशन ही ले लो कीप ऑल द मेडिसिन अवे फ्रॉम द रिच ऑफ चिल्ड्रेन कुछ ऊपर वाले जगह में रख दो या ऐसा जगह में रखो जहाँ बच्चों का हाथ बिल्कुल भी नहीं आए देन मेडिसिन का स्टॉक भरने से कोई फ़ायदा नहीं है आप लोगों को चेक करना पड़ेगा कि वेदर सब सही सलामत है कि नहीं मेडिसिन बिकॉज ऐसा होता है कि हम मेडिसिन रखे रहते हैं उसका यूज़ नहीं आता लाइक कुछ मेडिसिन का और वो एक्सपायरी डेट उसका क्रॉस हो जाता है एंड इफ हम लोग एक्सपायरी डेट्स जो क्रॉस कर चुका है उस टाइप का मेडिसिन को अगर लेते हैं सो यू नो वॉट कुड बी द रिजल्ट डिस्ट्रॉय ऑल द मेडिसिन दैट हैव क्रॉस्ड देयर एक्सपायरी डेट्स एंड डोंट टेक मेडिसिन ऑन योर ओन खुद से डॉक्टर नहीं बनना है इफ डॉक्टर हम लोगों को प्रेस्क्राइब किया है टू टेक दिस और दैट मेडिसिन तो उसी समय मीन्स उसी केस में हम लोगों को मेडिसिन लेना चाहिए अगर अच्छा नहीं लग रहा है पेट दर्द दे रहा है और आप लोग डॉक्टर खुद बन जा रहे हो और मेडिसिन ले ले रहे हो ऐसा मत करना बहुत रिस्की होता है देन हम लोगों को पता है कि जब वेन एवर एनी कल्टिवेशन गोज ऑन तो वहाँ पर पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स डालते हैं डाला जाता है पेस्टिसाइड्स डालते हैं वे बहुत ही हार्मफुल केमिकल होता है जो कि क्रॉप के ऊपर में भी एक लेयर बना देता है एंड दैट इज़ वेरी डेंजरस अगर बाई चांस हम लोगों के बॉडी में वो गया तो हम लोगों को बहुत सारा डिजीज कर सकता है सो वेन एवर यू आर बाइंग या आप लोगों की मम्मी पापा जो भी है आप लोग मार्केट से वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स लेके आ रहे हो बहुत बच्चे क्या करते हैं फ्रूट्स आया कि नहीं पकड़े और उसको खाए दैट इज़ अ वेरी रॉन्ग आइडिया डोंट डू दैट फर्स्ट वॉश ऑल दी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स जो भी सब्जी या जो भी फ्रूट्स लेके आया जा रहा है उसको अच्छे से थोरोली उसको वॉश करो विथ वाटर वॉश नहीं करोगे तो उसके ऊपर में जो भी केमिकल लगा हुआ है वो आपके बॉडी में जाएगा एंड यू विल सफ़र फ्रॉम नंबर ऑफ डिजीज कैंसर भी होने का चांस होता है एंड इफ इफ बाई चांस लाइक आई हैव टोल्ड यू कि बहुत जन गलती से पी लेते हैं पॉइजन या कोई जान मुझके पीता है उस केस में एक्चुअली क्या करना चाहिए ना ट्राई टू मेक दैट पर्सन वॉमिट उल्टी करवाओ उससे वॉमिट करने से क्या होगा अंदर का सारा बाहर आ जाएगा एंड देन रश टू द डॉक्टर रश टू द डॉक्टर सो दैट्स ऑल फॉर टूडे ये थर्ड चैप्टर भी इसका कंप्लीट हो गया है इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी द नेक्स्ट चैप्टर चैप्टर नंबर फोर टिल देन If you have not subscribed to my channel subscribe it like my videos and share the video with all your friends